अब यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा फील्ड टेस्ट में जो पहला टेस्ट है दैट इज प्लेट लोड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेटअप आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है क्या करते हो आप प्लेट लोड टेस्ट के लिए एक प्लेट लेते हो स्टील की प्लेट लेते हो जिसको डेप्थ ऑफ फुटिंग के बराबर का ही एक डेप्थ वाला पिट बनाते हो और उसके बॉटम पे यहाँ पर प्लेट रख देते हो ये जो पर्टिकुलर प्लेट है इसको इसके ऊपर अब आप एक कॉलम प्लेस करते हो वो कॉलम पे एक प्लेटफॉर्म लगा देते हो ये प्लेटफॉर्म पे धीरे 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 इंस्टॉलमेंट्स में लोड्स इंक्रीज किया जाता है और ये नोट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट डिफ्लेक्शन और सेटलमेंट नोट डाउन करने के लिए यहाँ पर आप डायल गेज भी लगाते हो टोटल तीन डायल गेज लगाते हैं इसका मतलब कि अगर मान ली ये है आपका कॉलम तो यहाँ तीन डायल गेज आप लगाते हो एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच मतलब सभी के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 120 डिग्री सो so, अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कुछ स्पेसिफिकेशन है इस टेस्ट की पहला स्पेसिफिकेशन जो है कि जो स्टैंडर्ड साइज है प्लेट की वो होती है इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर बट आप इसके अलावा 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 60 90 सेंटीमीटर की भी प्लेट्स यूज कर लेते हो छोटी साइज की प्लेट्स अब यूज करनी चाहिए जब आपकी सॉइल बहुत ज्यादा स्टिफ हो और आपके पास उतना लोड अवेलेबल ना हो बड़ी साइज की प्लेट तब यूज करते हैं जब आपकी सॉइल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्लेट है उसको रिजिड प्लेट माना जाता है जिस कारण से इसकी जो थिकनेस है वो कभी भी 25 फाइव mm से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर जब भी आप लोड इंक्रीज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना होगा कि जो इंस्टॉलमेंट्स है उसकी वैल्यू के लिए भी रिकमेंडेशन है दैट शुड बी टेकन एज वन टेंथ ऑफ क्यू और वन फिफ्थ ऑफ क्यू ठीक है यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि हर इंस्टॉलमेंट पे जो आप लोड आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद सेटलमेंट नोट कर रहे हो वो तब तक नोट करोगे जब तक सेटलमेंट का रेट 0.2 टू mm पर आवर से कम ना हो जाए इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो डेप्थ ऑफ पिट है डेप्थ ऑफ पिट डेप्थ ऑफ फुटिंग के बराबर होना चाहिए वहीं इसके अलावा जो विथ ऑफ पिट है विथ ऑफ पिट फाइव टाइम्स द विथ ऑफ प्लेट होना चाहिए प्लेट कौन सी साइज की यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है यहाँ पर दूसरी बात एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आप ये कोशिश करते हो कि पोर वाटर प्रेशर प्रेजेंट ना हो यहाँ पर क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ द प्लेट को इसीलिए आप ये कोशिश करते हो कि पोर वाटर प्रेशर ज्यादा मेंटेन ना रह पाए सॉइल में इसलिए द टेस्ट इज प्रिफर्ड फॉर द सैंडी सॉइल ठीक है यहाँ पर लेकिन सैंडी सॉइल के लिए भी अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं पक्की बात है आप यहाँ पर सेटलमेंट कैलकुलेट करोगे ऑफ द प्लेट ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है इसमें आप जो भी सेटलमेंट की वैल्यूज नोट डाउन करोगे विद द लोड उसका ग्राफ प्लॉट करते हो कुछ इस तरह से वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है सेटलमेंट और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो आप लोड अगर मान ली जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बन रहा है जिसका मतलब कि आप एग्जैक्टली exactly नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पर फेलियर कब हुआ इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर एग्जैक्टली exactly आप नहीं बता पा रहे इसका मतलब दैट इज द लोकल शेयर फेलियर बट अगर मान ली जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ज्यादा लोड लगाने पर भी सेटलमेंट कम हुआ लेकिन एकदम से फिर वहां पर फेलियर हो जाए तो यहाँ पर क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ फेलियर इजीली लोकेट कर पा रहा हूँ इसका मतलब दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी फॉर द जनरल शेयर फेलियर बट अगर मान ली इस तरह का ग्राफ है जिसमें सेटलमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है तो सच ग्राफ इज फॉर द पंचिंग शेयर फेलियर तो तीन तरह के शेयर फेलियर देखे थे तीनों के लिए यहाँ पर ग्राफ भी अलग अलग बन जाते हैं लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप यहाँ पर टेस्ट के दौरान तो नोट डाउन करोगे सेटलमेंट ऑफ प्लेट हमें यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग निकालने के लिए भी अलग अलग फॉर्मुलेज हैं जैसे कि अगर सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो दैट इज गिवन एज एस एफ अपॉन एस पी इज एक्स टू बी एफ इन टू बी पी प्लस पॉइंट थ्री अपॉन बी पी इन टू बी एफ प्लस पॉइंट थ्री का होल स्क्वायर वही जो अगर मान ले क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल के लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल बी एस एफ अपॉन एस पी इज इक्स टू बी एफ अपॉन बी पी हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है बी एफ एंड बी पी आर द विथ्स ऑफ द फुटिंग एंड प्लेट बट जो विथ्स आप लिखते हो दैट इज इन मीटर जबकि जो सेटलमेंट है और फुटिंग एंड प्लेट इसकी वैल्यूज लिखी जाती है इन एम mm. ठीक है वही इसके अलावा अगर मान ले आपको ये पता है कि जो पर्टिकुलर सॉइल है उसमें फेलियर हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट 
एट अ पर्टिकुलर स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ क्यू पी तो आपको यहाँ पर यह भी निकालना पड़ेगा कि जो फुटिंग है वो कब फेल होगी तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है अगर आपकी जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है तो फॉर्मूला आप लिखते हो एज क्यू एफ अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी पी क्यू एफ क्या है तो दैट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर द फुटिंग क्यू पी क्या है दैट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर द प्लेट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द टेस्ट लेकिन ये तो फॉर्मूला है फॉर द सैंडी सॉइल बट अगर मान ले आपकी जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है तो वहां पर यह ध्यान रखना कि क्यू यू एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू यू ऑफ प्लेट सो so, ये कुछ यहाँ पर रिलेशंस है जिसके बेसिस पर आप इजीली प्लेट पर टेस्ट करके फुटिंग के लिए वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली थी कि अगर मान लें वाटर टेबल प्रेजेंट है तो आपको क्या करना चाहिए अगर मान लें वाटर टेबल आपके टेस्ट लेवल के ऊपर होगा तो ये पक्की बात है कि जब आप टेस्ट करने के लिए पिट बनाओगे तो वहाँ पर इस पिट के अंदर पानी भर जाएगा आपको पाइप डाल के ये जो पर्टिकुलर पानी है इस पानी को पंप आउट करना पड़ेगा तब तक पंप आउट करोगे जब तक वाटर लेवल आपके टेस्ट लेवल तक ना पहुंच जाए सो so, ये तो था पहला केस अगर मान ले वाटर लेवल आपके टेस्ट लेवल के ऊपर प्रेजेंट है तो लेकिन अगर मान ले वाटर लेवल यहाँ कहीं प्रेजेंट है दैट मीन्स विद इन द वन मीटर रेंज फ्रॉम द टेस्ट लेवल तो आपको ये जो पर्टिकुलर टेस्ट का लेवल है उसको उसी वाटर लेवल के लेवल पर जाके टेस्ट करना चाहिए ऐसा इसलिए ताकि कहीं पे भी यहाँ पर अगर कैपलेरी राइज हुआ हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप यहाँ पर खत्म कर पाओ तो ये थे आपके इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट ध्यान देने वाली ये बात यहाँ पर ये थी कि ये सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं आपके ऑलरेडी ये फॉर्मूला चार बार यूज हो चुका है गेट में पिछले बारह सालों में जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक बार यूज हो चुका है और ये वाला भी एक बार यूज हो चुका है इसलिए ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए गेट में आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज नोन एज एस नंबर टेस्ट एस नंबर में आप क्या करते हो आप सॉइल के अंदर एक बोर बनाते हो और उसके अंदर आप एक स्प्लिक स्पून सैम्पलर को पेनीट्रेट करवाते हो पेनीट्रेट करवाने के लिए आप एक रैमर का यूज करते हो रैमर के तौर पे यहाँ पर यूज किया जाता है एक वेट और उसको उठाने के लिए यहाँ पर आप एक पुली लगा देते हो ये जो रोप है इसको ऊपर इसको नीचे खींचेंगे तो लोड ऊपर चले जाएगा उसके बाद इसको ड्रॉप किया जाता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका वेट है उसका वैल्यू होगी सिक्सटी फाइव जबकि हाइट ऑफ फ्री फॉल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेवन फिफ्टी mm के बराबर जो आप पेनीट्रेट कर रहे हो दैट इज नथिंग बट दैट इज द स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर आप यहां पर नोट डाउन करते हो कि कितने कितने नंबर ऑफ पेनीट्रेशन करने कितने कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेफिनेट पेनीट्रेशन यहां टोटल पेनीट्रेशन आप नोट डाउन करते हो ऑफ 450 फिफ्टी mm, लेकिन ये नोट डाउन करते हो कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज आपको लग गए हैं जैसे कि मैं मान लेता हूं कि जीरो से सेवेंटी फाइव एम एम का पेनिटेशन करवाना सेवेंटी फाइव से वन फिफ्टी वन फिफ्टी से टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव से थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड से थ्री सेवेंटी फाइव और 375 से 450 फिफ्टी mm पेनीटेशन करवाने के लिए एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव और एन सिक्स नंबर ऑफ ब्लोज लगे हैं तो यहाँ जो लास्ट के 300 हंड्रेड mm, मतलब फ्रॉम 150 फिफ्टी टू फोर फिफ्टी पेनीटेशन करवाने के लिए जो भी नंबर ऑफ ब्लोज लगे होंगे उसको आप लोग बोल देते हो एज द ऑब्जर्व एस पी टी नंबर दैट विल बी रिटर्न एज एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव प्लस एन सिक्स ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है इस पे आप दो करेक्शन देते हो पहला करेक्शन देते हो फॉर द ओवर बर्डन करेक्शन और ओवर बर्डन के लिए जो करेक्शन दिया जाता है यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि अगर मान ले आपके टेस्ट लेवल पर कभी ओवर बर्डन की वैल्यू कम हुई तो वहां पर आपको नंबर ऑफ ब्लोज कुछ कम लगेंगे तो वो जो कम वैल्यू होगी उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे जो करेक्टेड वैल्यू होगी उसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू में करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी ठीक है सो जो करेक्शन फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है ऑब्जर्व वैल्यू में दैट इज टेकन एज थ्री फिफ्टी अपॉन सिग्मा प्लस सेवेंटी यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ये करेक्शन सिर्फ तभी तक एप्लीकेबल होगा जब तक सिग्मा डैश की वैल्यू टू एटी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम ना हो अगर ज्यादा होगा तो ये करेक्शन देने की कोई आपको जरूरत नहीं होगी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ करेक्शन वैल्यू करेक्टेड वैल्यू आफ्टर फर्स्ट करेक्शन को मैं लिख रहा हूँ एज एन 
सो आफ्टर द फर्स्ट करेक्शन आप यहां पर देते हो सेकंड करेक्शन दैट इज नोन एज डाई लेटेंसी करेक्शन डाई लेटेंसी करेक्शन किस लिए दिया जाता है तो यहां पर यह भी बात ध्यान रखना है कि ये दिया जाता है अगर मान ले आपकी सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट हो मतलब वाटर टेबल प्रेजेंट हो और जो सॉइल हो वो फाइन हो प्लस अगर मान ले एन सी वन की वैल्यू अगर 15 से ज्यादा आती हो तो आपको ये करेक्शन देना चाहिए ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मान ले आपकी सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट होगा तो जो इम्पैक्ट लोडिंग आप दे रहे हो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपका वाटर ही कैरी कर लेगा जिसके कारण नंबर ऑफ ब्लोज जो आपको लगेंगे टू पेनेट्रेट द सैम्पलर वो कुछ ज्यादा लगेंगे जिसके लिए आपको यहाँ पर एक करेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देट विल बी कैलकुलेटेड एज फिफ्टीन प्लस हाफ ऑफ एन सी वन माइनस फिफ्टीन यहाँ पर यह ध्यान देना कि जो करेक्शन डायलटेंसी करेक्शन है उसके लिए तीन कंडीशन रिक्वायर्ड है पहली वाटर टेबल होना चाहिए दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल होनी चाहिए और तीसरा फर्स्ट करेक्शन के बाद जो वैल्यू आई होगी वो पंद्रह से ज्यादा होनी चाहिए तभी आप जाके सेकेंड करेक्शन प्रोवाइड करते हो यहाँ पर जो आपने एन की वैल्यू निकाल ली है उसके बेसिस पर आप इजिली अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग सम एम्पेरिकल फॉर्मुलेज एम्पेरिकल फॉर्मुलेज के नाम मैं बता देता हूं लेकिन फॉर्मुलेज नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये इक्वेशंस पे अभी तक कोई सवाल नहीं आया और ना आप लोगों को याद करना चाहिए इन द लास्ट टाइम सो एक इक्वेशन थी पैक्स इक्वेशन दूसरी इक्वेशन थी मैं बस आप लोगों को लिखवा के दिखा देता हूँ कि भैया शायद आप लोगों ने देखा हो कि नेट अलावेबल बियरिंग कैपेसिटी वॉज गिवन एज पॉइंट फोर वन एन एस सी डब्ल्यू ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है सिमिलरली अगर मान लें टेंस इक्वेशन भी कहीं आपको दिखती है तो इस पर भी आपको कभी कोई सवाल नहीं मिला इसलिए मैं इनके बारे में आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं बस इनका चेहरा दिखा रहा हूं ताकि आप ये पहचान जाओ कि इनको याद नहीं करना है हम लोगों को सो so, इस तरह की इक्वेशन आप लोगों को मिल जाएगी बुक्स में लेकिन इनको याद नहीं रखना है सो so, ये दो इक्वेशन है इसके अलावा एक और इक्वेशन मिल जाएगी आपको आई एस कोड मैथड आई एस कोड मैथड भी आपको याद नहीं रखना और सिमिलरली इसके अलावा एक और मेयर हॉफ की इक्वेशन भी मिलेगी उसको भी आपको यहाँ पर याद नहीं रखना चाहिए तो ये था पार्ट पूरा आपका फील्ड टेस्ट का जो कि कवर होता है इन टू द शेलो फाउंडेशन सो यहाँ खत्म होता है हमारा शेलो फाउंडेशन का पार्ट लास्ट पार्ट बचता है हमारे पूरे सॉइल का एंड देट विल बी द डी फाउंडेशन